Hi everyone. Uh, this session is actually a set of lightning talks. We have about eight of them or seven of them. Uh, most are in English, but then we also have one in Hindi, Malayalam and Kannada towards the end. So we will quickly go through them. The first one is by Kentaro Hayashi on fabre.dbn.net Debian uh, about finding untouched bugs. Thank you for coming this right wing talk session. I talk about FabreDebian.net finding untouched bugs. This presentation slide is already published at Rabbit Slide Show. First, I introduce myself. I'm a new Debian developer since last year and working for Korea Core. In this writing talk, I recall DevCon presentation last year and explain some trouble, some cases and show you the solution. And rest, I'll share an experiment about FiberDebian.net. Last year, I gave a short talk about an experiment built fastener at the front end of Backzibbing.org. There are many services related to Debian, QA, Tracker, or UDD. These web services are oriented for memory uh, package maintainer. So there's a cases, uh, not so easy cases. For example, finding only untouched bugs or blocked bugs at a grass. How to solve this situation? I thought about matching up existing data and adding simple front end. We can use email archives and UDD metadata. Email archives are saved as a bug disk or a bug scroll. We can access via uh, UDD metadata via UDD mirror. Here is the concept of fiber, making unstable life comfortable. Comfortable state is we can fix a bag or triage bag or also buy a pit for bags. This three part is very important for me. Here is a simple di uh, system diagram for Debian.net. It's a very uh, simple web application. As a result, we can view recently updated files like this and also focus on untouched files. You can see the number of comments uh, from this screenshot images. Also, uh, we can focus on blocked bugs too. Since DevConf uh, last year, I became a Debian developer and I got Fabric Debian then subdomain and deployed a simple web service experimental one. And now Fabric Debian then is sponsored by Fosshot. With this sponsorship, we got much several resources. So the shortage of several resources is Solved now.
the next thing will come. There, uh, there are two uh, to do's for FiberDevin.net. Implementing a cool full text search feature and personal search. Thank you for listening. Bye. Go. We have to thank Kentaro Hayashi from Japan for that talk. Uh, due to time zone issues, uh, Kentaro may not be available online now. But if you have questions, you can add on the pad or the India IRC uh, channel. The next talk is on gaming in Debian by Srijana Bocha. And should be now. Hello, I'm Srijana, coordination committee member of Srijana, and I work as a gaming QA in PTW. Today, the topic is gaming and Debian. So uh, the, the myth I hear all the time is that it is believed that Debian is not for gamers. But the fact is that Debian has a very comfortable range of gaming. And gaming with Debian is gaming with freedom. So categories of games. We have four categories of games, native Linux games, Windows games in Linux, browser games, and terminal games. The first one is native Linux games. These games are are the games which are officially supported on Linux. We just have to download it and hit it to play it without any potential troubleshooting. So I can give two examples here uh, for you. The first one is Steam. Steam is a very popular digital video game store which offers incredible deals on games for Linux. And the next one is Portable Linux Games where uh, this website offers a good collection of Linux games for 32-bit systems. So next one is windows games in linux so there's a bunch of native linux games out there however most of the popular games available might not be available on uh, linux directly in other words the latest and greatest games do not support linux all the time so in that case with the help of tools like wine uh, Lutris crossover game hub we can easily play a, a huge number of popular windows games on linux here I could give uh, examples for you. Steam Play, uh, if you're fond of using Steam as your only source of games on Linux, you can easily try uh, Windows only games using Steam Play. Wine, Wine is a compatibility lay uh, layer uh, that is capable of running Windows applications in systems like Linux, BSD, OS X. So, the next uh, are browser games. So uh, browser games are, uh, you know, needless to say uh, that there are tons of browser uh, based games that are available to play in any operating system, be it Windows or Linux. So uh, most of the addictive mobile games uh, such as Good Game Empire also have their uh, web browser counterparts. So these games are pretty much popular for us and we play a lot of uh, browser games all the time. So terminal games. The added advantage of advantage of Linux is that you can use a command line terminal to play games as well. I know that it's not the best way to play games but at times but it's awesome and fun to play games like Snake 2048 in the terminal. Um, so these are the games uh, which are popular with terminal. Yeah. So the next comes Debian distros. So so uh, distros are, uh, if you're a hardcore PC gamer, uh, going live in now. So uh, I want to play a lot of games uh, on my computer, but I don't get a lot of time. Maybe from now I'll start playing a lot of games. So uh, next we have uh, having fun with the terminal by Arvind Rainini about, uh, I don't know, playing games on the shell. Let's see. Well, hello everyone. This is Arvind Rainini and I'm a free software activist. And first of all, welcome to Mini Debian Conference India 2021. Today I'm going to let you know about how we uh, gonna have some fun with terminal in our day to day life. We know that shell command is a powerful tool for improving our developers productivity. and we use it right in our day-to-day -day life for 
uh, in our like projects or in in our like basic uh, functioning of operating system and doing some crazy and uh, productive stuff in short time yes there are also some really funny commands and tools that will make our day to day life uh, easier and i can show you like how we can play some go word games in terminals create some beautiful ascii pictures and many more so let us dive into this and see how we going to work on to terminal and yeah we can see sl so this is not a typo and the command is indeed sl and to hit the, to hit it just type sudo apt-get install and hit the sl command and if you run it you can see a magic coming from the right side of your screen and i can show you how it works just i'm zooming in that and i'm showing it like just hit the sl and there we can see how it works a train coming from right side of your screen and ending on to your left side of the screen and when it ends the command closes automatically that's how sl works this is one of the cool stuff we have in the store and how about a cow saying whatever we give input to that in a ascii format let's see uh if we type cow say and give some input you can get the uh, whatever we have given it input in the terminal and you can see that i can show you you can have see cow say and hi likes yes we can see right in ascii format like a picture of cow and saying hi linux yes that's how it works and what about like knowing fortune how about terminal giving uh, us a fortune yes we often feel some kind of uh, positive note right whenever we lo- heard about fortune and it's a completely random stuff and if we go to terminal and install the given command on the screen and type the fortune we can now some kind of random stuff it is name in public opinion like and even it is random it gives random every time for uh, every time we hit the fortune it gives some random fortune and that's how you can see on the screen and well coming to the next thing like how we combine what about we combine in the both thing cause and fortune how about cause saying our fortune we can see that by clicking on like fortune pipe cow say using pipe symbol and we can see cow is saying like our fortune you have the body of a 19 year old please return it if before it gets wrinkled <laughs> that's kind of some funny stuff right <laughs> really and yeah the next thing is toilet <laughs> yes i'm not kidding and yes it's really funny and definitely not but for sure this comment name itself is too funny and definitely i don't know who created it uh it uses to make beautiful ascii pictures whatever you give we give input to the terminal and you can see how it works just toilet and give the command whatever you want to give i'm giving toilet deb conf yes we can see right some ascii picture and it also has it also has some color uh color effect i mean color uh, we can have the same uh, text in the color uh, in different color manners also color formats you can see that by typing toilet f minus f mono 12 minus f metal and hit the text whatever you trying to give input to that and you can see the same text but in different color and different with a different effect yes that's how it works and coming to the next part uh, having a fire with a smoke in our terminal yes you are listening right just hit the a a fire and you can see a smoke coming in our terminal <laughs> that's kind of free scary stuff yeah i can imagine and next thing is like how about like having a jerry uh trying to catch a mouse yes the logic is same but here you can see the funny stuff and here we can see onico it 
it shows you like we can see by dragging your mouse and jerry is trying to catch it right that is a really funny thing and when we try to stop and when it catches and yeah it nods it it is celebrating yeah that's how it works and the next not only funny stuff but we have like many games many childhood games we have spent like in our childhood playing and even we have some tunnel games in linux where we can play and we can we can have some really cool stuff and kind of relaxation it gets relaxation in our day to day life and who doesn't know tetris <coughs> the famous game in childhood even i played many times so to install that just make sure you have the uh, bastard command which is the tetris of linux and we have like arrow based uh, controls and this is how it works this is how we can play everyone remember right because it is an addictive game in our childhood and yeah that's how we can control and play and yes coming to ninvaders this is uh, we have so many moves and we have uh, in our childhood as space invaders and to play that just hit the nin invaders and you can play the game like this yes and yes we have pacman 4 console which is we can say really it's the king of the arcade game what we have in our box and just to run it just hit sudo apt get install pacman 4 console then after that run it by the command pacman 4 console and here we can play it and that's how we play yes so these are the, these are only few things what i've shown you and we have many more stuff just explore have some fun and thank you debian for giving this opportunity uh, for the uh, letting you know some let everyone know like cool stuff whatever we stored in the linux terminal to have some fun stuff whenever we are based with our work and thank you everyone and hoping to collaborate with debian for future uh, contributions and looking forward to many more conferences thank you go so i just tried for soon and it's saying you look tired i am actually not very tired uh, in fact i'm really excited to listen to the next talk by navin on debian release party experience Let's listen. Hi everyone, I am Naveen Cherkupalle. I am a free software activist, and I am here to share my experience of Debian Buster release party. It was on 6th July 2019 at Hyderabad, where I was very much excited as it was my first release party. there were around 100 to 150 participants for the celebration me along with my friends have attended the party and got to know many other debian distributions and free software tools it was the biggest successful release parties in the world this was the schedule of the release party we had a talk on role of debian in enabling software freedom which was by me where debian being a universal operating system always stood as a strong free software alternative against proprietary softwares respecting users freedom and privacy of course we have lot of debian distributions like freedom box kali linux parrot os fedora and lot more and their short stories were showcased by my co activist we taught usage of debian to the students of schools colleges faculties employees and more where they have expressed their debian experience i came across lot of new ideas from the people in the release party few of them were new to debian but later we had 
Debian Buster Installation Fest with newbies. They have switched their operating system to Debian, wiping up the proprietary softwares. We have celebrated the release party with cake, learned lot of new things and also had lot of fun. These were the few moments from the release party. We had a contest on designing an invitation poster for Debian Buster release party. We have celebrated the release party with cake. We had a talk on Debian distributions and their features followed by Debian Buster installation fest. Later, we had a talk on role of Debian in free software movement, where Debian being a strong free software alternative is playing an important role in free software movement. We had Debian developers at our party, where they have shared their experience working towards Debian. So, this was my experience of Debian release party, learned and explored lot of new things and I came across many new ideas. I am very much excited to celebrate many more Debian release parties ahead. Thank you. After being locked down at home for so long, it, it is kind of, I feel jealous to see all these offline photos. Uh, anyhow, to take our mind off it, we have Swarnim going live with uh, talk on open source gaming and uh, game development. So, uh, our talk is the purpose of Saransh uh, Dena open source or games. Ka. गेम्स में ओपन uh, सोर्स का महत्व पहले से आज के समय में कहीं ज्यादा uh, बढ़ चुका है uh, इसका प्रमुख कारण रहा है गेम्स और गेम्स इंडस्ट्री का समझना कि हमें ए कलेक्टिव uh, और साथ में आकर के एफर्ट uh, uh, मेहनत करने की जरूरत है अपने टूल्स uh, पे uh, game development tools pe so to hum keh sakte hain ki hame sirf game development hi nahi even gaming ke kai sare tools aaj ke samay mein open source uh, tools or stacks pe depend karte hain jaise ki dxvk uh, dxvk ek implementation hai directx 11 9 or uh, 12 ka uh, on top of Vulkan and uh, this uh, uh, DXVK हमे कई सारी चीजें एक साथ आने का आज uh, कारण बना है uh, खास तौर पे Steam, Valve के सपोर्ट से और इसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि खास तौर पे Linux और Linux जैसे platforms पे gaming आज बहुत आसान हो गई है uh, लेकिन 
डीएक्स वी के तो ठीक है लेकिन अब सबसे मुश्किल चीज जो गेम डेवलपमेंट में रही है वो है गेम डेवलपमेंट टूल्स पर हमने उनमें भी चेंज देखा है जैसे कि ब्लेंडर ब्लेंडर आज हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है ओपन सोर्स थ्री ग्राफिक्स के लिए आजकल हजारों करोड़ों लोग इसे यूज करते हैं प्रॉब शायद करोड़ों नहीं लेकिन हजारों लोग तो जरूर इसे यूज करते हैं और कई सारी बड़ी थ्री डी कंपनियाँ थ्री डी ग्राफिक सपोर्ट करने वाली कंपनियाँ इंक्लूडिंग इवन माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भी आज इसे सपोर्ट कर रही हैं और ब्लेंडर डेवलपमेंट फंड आज के समय में कई कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है एक इट हैज बिकम इट इज आज ही एक स्टैंडर्ड है हर एक ओपन सोर्स टूल के लिए कि कैसे आप अपने टूल को मॉडल करो ताकि वो ज्यादातर ज्यादा लोगों को पहुंचे और डेमोक्रेटाइज या आम लोगों तक भी पहुंचा सके ओपन सोर्स टूलिंग फिर हमारे पास क्रिटा है जो कि एक पेंटिंग एंड ड्राइंग एंड एनिमेशन के लिए एप्लीकेशन है इसका ब्रश इंजन इतना अच्छा है कि इवन फोटोशॉप और बाकी सारे प्रीमियम टूल्स को भी इससे डर लगता है फिर गोडॉट है जो कि एक ओपन सोर्स गेम इंजन है एंड मैं भी इस पर काम कर चुका हूँ एंड इट इट इज लवली टू वर्क विथ एंड उसके बाद कई सारे और टूल्स हैं आर्मरी ड्रैगन बोन सिंफेग एंड सो ऑन फिर हमारे पास कई सारे आज के समय में ओपन सोर्स गेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो यही सारे ओपन सोर्स टूल्स को यूज करके बने हैं एंड uh, हमारे आज के संक्षिप्त टॉक में इतना ही लेकिन अगर आप और इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं या बात कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं सो so, दोनों स्क्रीन पे हैं Hopefully that will be enough and shukriya uh, or uh, have Dhanyawad. a nice day. Dhanyawad Swarnim ji. Then uh, free software me itna sara gaming development tools hai ye mujhe nahi pata tha. Uh, abhi na matlab Malayalamle Muhammad Usman ji talk karne uh, embedded DIY projects no pe talk hai uh, DB ne engine break no pe talk talk kar kar. ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ അയച്ച് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം എം ടെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കര എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഡെബിയൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എംബഡ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത പണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് കുറവാണ് അതായത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടും പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡെബിയൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സീനിയർ നല്ലൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡെവലപ്പറാണ് അപ്പോൾ ആൾ നമ്മളോട് എന്താ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ് ഡെബിയനാണ് ലിനക്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ലിനക്സ് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോണ്ട് ഡെബിയൻ പക്ഷേ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ ആൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡെബിയൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായി ഇത് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് വൈഫൈ വൈഫൈയുടെ ഡ്രൈവർ വരെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈഫൈയുടെ ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് തനിയായ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെർമിനലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും എംബഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിനോ പ്രോഗ്രാമിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഐ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിൻഡോസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിൻഡോസിനാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ ലിനക്സിലോട്ട് മാറിയ സമയത്ത് ലിനക്സിന് ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നി ടെർമിനൽ വഴി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാർച്ചിലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു ആത്മക ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വെച്ചുള്ള ഓഡിനോസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പ്രോജ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആത്മക തേർട്ടി ടു വന്
ഇപ്പോൾ ഗൂ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ കുറേ സപ്പോർട്ടുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓരോ ചിപ്പിനായിട്ട് ഓരോ ജി വൈ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടല്ല അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഓവർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സാധനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ ടെർമിനൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിങ് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ ലിനക്സിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എ വി ആർ ഡ്യൂഡിൻ്റെ കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ വി ആർ ജി സി സി എന്നുള്ള എന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് ആ ബൈനറിയും ജസ്റ്റ് എ വി ആർ ഡ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പരിപാടി അപ്പോൾ മറ്റേതിനേക്കാളും ഒരുപാട് എളുപ്പമായിട്ട് അത് തോന്നി അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഇത് കുറച്ച് താല്പര്യമായപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമർ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളിലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഡെബി എൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓർഡിനോ എന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളിലോട്ട് മാറ്റണം മാറാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടി പിന്നെ അട്ടൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എം ടെക്കിന് കയറിയ സമയത്ത് ആമുണ്ട് അപ്പോൾ ആമിന് അത് ഒരു കോ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് പി ജി റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ ഐ ടി കാലിക്കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളിത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഡെബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ഓ സി ഡി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതൊന്നും അധികം ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഡെബിയന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉബുണ്ടുവിനായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡെബിയനിൽ ഇങ്ങ കുറച്ച് ഇത് കുറവാണ് അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡെബിയൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സർ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഫൈവ് ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ അവർ റെഡ് ഹാറ്റ് ഓസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ റെഡ് ഹാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ റെഡ് എഫ് പി ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റിസ്ക് ഫൈവ് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള പ്രൊസസ്സർ റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ സി എൻ്റെ കോഡ് അവർ കമ്പനി കമ്പനി ഹെക്സ് ഫൈൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കോഡ് ഒന്നും വല്ലാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാൻ ഉള്ളത് പിക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സാധനത്തിനും ലിനക്സിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ പിക്കിന് എന്തോ ലിനക്സിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ആകെ നാലഞ്ച് മൈക്രോ കൺട്രോൾ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിനക്സിൻ്റെ ടെർമിനലിൽ പിക്കിനെ കമ്പനിക്കാർ അങ്ങനെ ഇറക്കിയതാണ് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ലോ ലെവൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് പിക്കിനൊരു ലിനക്സിലുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആമി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനാണ് കിടിലനായിട്ട് തോന്നി കാരണം ആമിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ വർക്ക് ബെഞ്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസിന് നാല് ജി ബി നാലായിരം രൂപയും വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ ഓപ്പൺ ഹൗസ് സിറ്റി തുടങ്ങി ഡേറ്റാ ഗഡി ബഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ എമുലേഷൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി ഇതൊരു നല്ല ഒരു കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഡെമ്പി ഡെബി ഐ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾസൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണ കാര്യം അപ്പോൾ താങ്ക് യു വൺ ഗോ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ്റെ അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേട്ട ടോക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇനി ഈ സ്ഥലീയ ഭാഷകളല്ലി മുക്ത ജ്ഞാനത ആകാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ബഗ്ഗെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങ് ബഗ്ഗെ ഓം ശിവപ്രകാശ് അവരും ലൈവ് ആക്കി മാത്രം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്ക്രീൻ കാണ്ത്തേക്കും നമസ്കാരം ഇവത്തു ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങ് ബഗ്ഗെ നിമ്മ മുന്നേ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തേ
ಇವತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ರನ್ನ ಜನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಚಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ದೊಮೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯಾರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಚಯ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಈ ಮುಖ್ಯ ಮಾ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆರಿಫೈಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅರಿವು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಹ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಮಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ವಿಕಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಟದ್ಗೊಳಿಸಿದ್ವು ಇದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಡಾಟಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಪರಿವಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿವಿಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿವಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇದು ಅಹ್ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ ಪ್ರಕಟಣಕಾರರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್
ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಕೊಡದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ವರ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಈ ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವೇನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ನಿಘಂಟು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನಾವು ಕಂಡರಿಯದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟ್ ಸಂಚಯ ಡಾಟ್ ಇಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಮೂಲಕವೂ ಇದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಗೋ ಎಲ್ ನಾಗವಿಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಟಿ ಆರ್ ಅನಂತರಾಮ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್ ಇದು ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿಯ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೆನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ ನ ತಂಡ ಈಗ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಗಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆರು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಹೊರತ ಆಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಿನಿ ಡೆಪ್ ಕಾನ್ಫ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೀವಿ ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಹವ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಟು ಸಾಹಿಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ